的好前夫，我以前怎么没发现你这样有心机呢？行，那就让我来好好的领教下你的手段。我衷心的希望你能打败我，要不然你就乖乖被我压在身下吧。单次卖鱼时，每辆箱货所支出的运费是一千块。这个我可以提供单据或证人。每辆箱货要雇佣两个装卸工、跟车、吃饭等支出的花费，我也可以提供单车或证人。但上面的消费，特指后面的四次卖鱼，因为首次去南方卖鱼时，我所消耗的支出对于各位来说可能是无法接受。崔向东刚说到这儿，王林海就忍不住的插嘴：“崔振，打断一下。”被打断的崔向东并没有任何的生气，微笑着冲王林海点头：“王主任，你说。”您第一次亲自带队去南方时，田洪强同志就曾经去过。楼书记，我可以让田洪强同志来会议室内吗？因为他是当事人，他可以如实复原崔正的首次卖鱼全过程。可以，崔正，请您稍等。王林海对崔向东说了句，起身快步出门。楼小雅竟然连田洪强这个曾经实名举报过崔向东亲吞集体财产的人也请过来，为了给予崔向东最大的打击。他转头的是何等重返？王林海带着陈永山眼里的反骨子田洪强走了进来。随着田洪强的出现，会议室内当有所缓和的气氛迅速就凝重了起来。田洪强进门就看到了崔向东，眼神不住的躲闪。崔向东对不住了，要不是陈阳集团的王海云暗中给了足够多的好处，我可没胆子敢站出来举报。毕竟你们一个电话就偷来百十号虎王之尸，谁不怕、啊？田洪强，你把你追随崔振首次去阳城卖鱼的全过程，全部给楼书记以及各位领导详细的讲述一遍，请你一定要记住，必须得实事求是。如果是歪曲事实或者擅自夸大，那么你将会担负相应的责任。我明白。足足用了半个小时，田洪强才把崔向东首次卖鱼时的全过程讲述完毕。刘昌海等人这才知道，崔向东为了卖鱼，竟然在阳城动用了虎狼之师，打翻了那边的唐坝子。也就是崔向东才能在鱼龙混杂的阳城支得开，换作是彩虹镇的其他人，能不能四肢健全的回来，还真是个未知数。可他确实是发财了。向东同志，田洪强说的是事实吗？是他没有撒谎，甚至没有遗漏敏柔假扮豪门千金时的时装消费。那你现在可以把首次卖鱼的支出费用都算一下了。好的，为避免我本人、楼本营、敏柔以及王朝、天虹强等人的绝对安全，我不得不通过关系说服了驻阳城的某部队，出动了一个加强牌的人，火速赶往大发水产市场，终止了王金宝对我们的威胁。大家都点头。继续洗耳恭听，田洪强同志，那你知道，某部出动一个加强牌的人，确保我们一行人的安全，那次行动折合成货币的话，得需要多少钱吗？啊、他们不是你一个电话就招来的吗？他们在临走前只带走了半箱子好烟，而且那些烟还是刘大发给的。呵呵，那我现在请你给当地驻军打电话，要求他们在一个小时内带一个加强牌赶来帮你做事。我我怎么能做到？崔向东看向了王林海，王主任，你能做到吗？王林海赶紧摇头。开什么国际玩笑呢？我如果一个电话就能让一个加强牌来为我做事，我还有必要憋在一个小小的彩虹镇？崔向东又看向了田洪强，那我给你三十万，你能请得动驻军的一个加强牌来为你做事吗？田洪强再次用力摇头，别说是三十万了，就算是给我三百万，也没那个本事一个电话就能让驻军派一个加强牌来为我做事啊！崔向东看向了王林海，王林海也是再次摇头。楼书记，我给您三十万，您能调得动当地驻军为您干私活吗？楼小雅终于明白崔向东要做什么了，她也只能摇头。就算给你们三十万，你们都做不到一个电话就能招来当地驻军为你们做私事。崔向东收敛了笑容，缓缓扫视全场，语气冷漠地说：“可我能做到。”现场鸦雀无声。<笑>一瞬间，崔向东猛地抬手站起来。某些人只看到了我赚了多少钱，却天真的以为我什么都不用付出就能调动一个加强牌。崔向东强忍着怒气，老百姓常说，只看到贼吃肉，却看不到贼挨打的行为，就是在耍流氓。随即，他看向了刘昌海，昌海书记，麻烦你给大家解释下，如果你是驻阳城的最高长官，因我的求助派对去干私活，事后你付出哪些代价？几十万能摆平吗？刘昌海认真的想了想，才负责任的回答：如果没有足够的背景，几百万也买不回擅自调动部队的前程。谢谢昌海书记能帮我说句公道话，如果当初没有动用关系，那么我楼本英和敏柔三个人就别想胡轮着回来。前妻和他勇敢的对视，请问楼书记，如果真是那样的话，您和彩虹镇会不会为我们三个的伤害负责？我又被前夫踩在了脚底下。楼小雅抬头看着王明海，打破了屋子里的寂静。王主任，带这位同志下去吧。好的。喂，我是彩虹镇楼小雅，我是楼小楼，楼县，请问您有什么吩咐？小雅书记，我亲自给你打这个电话，是要告诉你。
。燕京帆顺水产品公司的秦总希望能收购彩虹镇所有的黑鱼，明天下午他就会带队去彩虹镇和你面谈。啊、楼县给我们彩虹镇找了个水产商来收购黑鱼，那么价格？这明显只是单纯的通知，而不是协商。大家还有什么要补充的吗？楼书记，我还有事要说。向东镇长，请说。常言说得好，大涝之后就是大旱。我担心这次强降水过后，还真有可能会迎来大旱，因此我建议从现在开始，我镇就开始做好抗旱的准备。楼小雅等着，全都愣了下。啊！暴雨都住了两天了，路边的排水沟内现在还水波荡漾的。楼书记，各位同志，这几天在村里抗灾时，我也总听上了年纪的人说，就怕这场大雨是玉米成熟之前的最后一场雨。向东镇长，你的担心虽说不无道理。不过，当前我镇乃至整个青山市都还在饱受本次超强降雨的灾难之苦。这时候，如果就启动抗旱应急准备，未免有些、有些那个什么，扯淡。娄小雅轻咳一声，站起来。好了，散会。娄书记，还请您和各位同志认真考虑一下我的建议。向东同志，我感觉你有些杞人忧天了。散会。敏柔，现在厂里怎么样了？今天早上已经请了农机站的专家，最后检查了变生产线，确定没什么问题了，随时可以试机。嗯。你是个小矫情，还是很能干的吗？那是，毕竟毛都长全了。啊！再敢胡说八道，我就拿巴掌抽死你！按计划来，开始招工。不等敏柔说什么，他砰的放下了话筒。毛长全了，有啥了不起的？崔向东起身，快步来到对面门前，他抬手轻轻敲门，请进。向东同志，你找我有什么事吗？娄书记，您现在已经贵为镇党委书记，您的办公室是不是就……我这个书记在哪儿办公，还要你这个镇长来指手画脚吗？